Senhor, senhor Presidente, eu, eu queria é, fazer um, um registro aqui. Eu não, eu não tenho conhecimento de causa do ponto de vista jurídico para como conduzir isso. Eu, hoje de madrugada, uma e meia da manhã, me chamaram para fazer um exame de uma pessoa que tinha sido assaltada no semáforo da Sapitinga, porque ela parou o carro para é, esperar a, o sinal tornar-se verde. Eu não sei se existe nenhum amparo legal, não sou advogado, não conheço, para esses semáforos no horário de meia-noite, uma hora da manhã, até cinco da manhã, eles ficarem piscando para evitar que as pessoas se exponham a assaltos. Era uma mãe que estava levando a, a, sua, a, a sua senhora mãe também, é, uma pessoa já idosa para o hospital de Ilhéus para ser atendido e ao parar no semáforo ali é um, um cidadão, dois camaradas saíram daquele da, dali da daquele quebra-mar que tem ali aquele, aquela, aquela pedregulho que tem ali e com a faca assaltaram essa senhora, deram um corte no braço e eu fui chamado e tomei conhecimento disso eu não sei se qual é o amparo legal mas eu vou procurar me certificar disso para obrigar, criar um projeto de lei, se é que isso é possível, não sei se é possível, para obrigar a Prefeitura a fazer com que esses sinais, eles fiquem pisca-alerta de meia-noite até quatro da manhã, porque eu acho que é para preservar a vida, a integridade da pessoa. Não sei se tem amparo legal, não conheço de, de direito para saber se isso é possível, mas com muito prazer, vereador Cosmo. E em cidade onde tem prefeito, onde tem prefeito, onde tem pessoas que é, lidam com o trânsito, sabem perfeitamente que é previsto, inclusive, na legislação, de que a partir das 22 horas não é necessário o semáforo funcionar normalmente. E o motorista que tem conhecimento também da legislação, ainda que o semáforo esteja aberto, ele não deve parar. E se existir a partir desse horário multas, ele procura um advogado, que o advogado pode impugnar a cobrança dessa multa, que efetivamente não poderá de forma nenhuma ser cobrado. Então, existe essa, é isso que eu posso informar, que as pessoas são desinformadas, observam o semáforo aberto e param. Ele não deve parar por tudo que Vossa Excelência acabou de falar. Nós sabemos que estamos vivendo num país onde o risco é grande, não é só de parar no semáforo, hein? hoje em qualquer lugar. Em fila de banco, em qualquer lugar, estamos correndo o risco de sofrermos assalto, okay. entre outras coisas. Então, a orientação não. Se a população tivesse essa informação, se o executivo tivesse o cuidado de fazer isso, não teria acontecido esse assalto. Então, senhor presidente, já que existe um amparo legal, eu acho que... Mas eu hoje de manhã eu fui saber se essas multas elas são cobradas. E eu fui informado que se você invadir um sinal a qualquer hora da madrugada ou do dia, você, você tem que pagar. Então, eu não sei como é que a gente faz para amparar a, a população no sentido de que elas, elas tenham esses... Essa, essa, se isso realmente acontecer, elas não pagam. Eu não sei se podemos transformar, se temos autonomia para criar projeto de lei nesse sentido. Eu não tenho conhecimento sobre isso é, no que diz respeito à legislação de trânsito. Mas, senhor presidente, eu queria aproveitar. É, eu estou muito, eu tô muito a cavaleiro, senhor presidente. Eu estou muito a cavaleiro para falar de eleição de presidência de Câmara, porque é, eu já tenho um candidato, já, tenho, já escolhi meu candidato, vou votar em Lucas para presidente da Câmara, não quero cargo, não quero nada, até porque nunca tive um cargo com José Valdo, um cargo com Vossa Excelência, um cargo com Alisson, um cargo com nenhum presidente 
que aí entrou. Então, eu fico muito à vontade, quero dizer que fico muito tranquilo, porque nenhum presidente que entrou aí me chamou assim, vereador, eu vou lhe dar um cargo. Sei que muitos tiveram cargos, mas eu não tive. Então, eu vou votar por uma questão de convencimento, certo? em Lucas, para o presidente da Câmara, e espero que ele, que ele faça uma grande gestão. Muito obrigado. Concedida a palavra, o próximo orador é o vereador Raimundo do Basílio, por 10 minutos do grande expediente oral. Boa tarde, senhor presidente parcela da comunidade. Senhor presidente, eu quero aproveitar esses 10 minutos para solicitar do presidente um, um, um projeto que eu fiz nessa casa já há muito tempo. E esse projeto é do vereador. É o projeto do ginásio esporte, que a gente quer dar nome àquele ginásio, né? e que essa casa... Não, não colocou ainda. Então, eu pediria que coloque esse projeto. Está na pauta? Então, no projeto eu vou falar mais. Muito obrigado. Vereador, vereador Nerival está com a palavra é, do grande expediente oral por três minutos, vereador, vereador Nerival. Presidente, não tem jeito de fazer o quê? Tá marão aí, ó. Ficar de problema para resolver. Presidente, chegou em minhas mãos agora dois projetos de lei. Urgência e urgentíssimo. Para ser votado. Presidente. Presidente, quando o Gilmar sair da frente, eu falo, viu? Quando o Gilmar sair da frente, eu falo. Presidente, chegou dois, dois projetos de lei aqui, um do prefeito, futuro prefeito, Mara Alexandre, que vai ser empossado amanhã, né? E outra aqui... Na calada da noite, presidente. Eu estou recebendo isso aqui agora, presidente. Mas não pode, futuro presidente aí, que não possa acontecer esse tipo de coisa. Tem a gente ter que votar na calada da noite, como diz Corme. Corme muita vez está certo. Tem a gente nem, nem tem condições de ler, nem tem condições de ler o projeto. A gente recebe hoje para votar hoje. Não pode ter acontecer isso. Viu, Lucas? Lucas, você que vai ser o futuro presidente dessa casa, não deixa acontecer isso aqui. A gente recebeu um projeto agora e tem que votar agora. Por que não bota o subsídio agora? O subsídio tem que ser votado. Vai votar quando? Hein? A casa da noite, o executivo pode botar na casa da noite. O legislativo não pode, presidente. Uma coisa que é nossa, lei nossa, Direito nosso. Essas coisas, Lucas, que espero, me pedindo, já declarei meu voto a você, que eu sou homem de palavra, pode chover canivete, meu voto já é seu. E espero que certas coisas que teve o deliso, o presidente não errou. Não vai votar hoje não, pô. O subsídio vai votar hoje? Não, não vai votar nada. Não tem nada para votar. Ai, ai. Esse projeto não vota. Esse projeto não vota? Não vota. Mas meu recado foi dado. Está tramitando, filho. Ah, é, mas, mas meu recado foi dado. Não foi a primeira vez que acontece Você isso. Tá Você tramitando. sabe disso. Tá, tramitando. tá bom, presidente. Muito obrigado. <risos> Declaro encerrado o, o grande expediente oral. Convido o vereador Fábio Magal 
segundo secretário desta casa, para fazer a leitura da ordem do dia. Não estando presente, convido o vereador Ivo Evangelista para assumir a cadeira da segunda secretaria. Vereador Fábio Magal, impossibilitado, convido o vereador Ivo no sentido de assumir a segunda secretaria objetivado na ordem do dia. Com a palavra, vereador Ivo Evangelista. 